dear students so today let us discuss about the uh, phonon and its properties so phonon you know it is the condensed uh, condensation of elastic waves uh, in crystals they are termed as the phonons elastic waves crystals in agathulla elastic waves in condense edirikkuna oru term aanu nammala phonon nu parayunnathu appo phonon de chella properties aanu ivide discuss cheyyunnathu a phonon of wave vector k will interact with the particles such as photons neutrons and electrons as if it had a momentum h cross k and a phonon does not carry a physical momentum phonons interact cheyumbodhu photons adhu pole neutrons electrons ait interact cheyum it will interact with the um, substance or uh, the particles as as if it has a momentum h cross k but uh, physically it carries not momentum and the second property of phonon is that phonon generates uh, by relative motion of atoms phonons are generated by the uh, relative motion of atoms so because of the lattice vibrations these uh, phonons are generated then the third property is that phonon cannot exist in free space that is why it is not does not carry physical momentum we already parnyo idu physical momentum carry illa because a phonons nu parayanengil it exists only within the crystal it cannot exist uh, in free space so phonon cannot carry does not carry physical momentum then the, the fourth property of momentum is that uh, two lattice waves do not interact with uh, each other that is no phonon scattering can take place ഒരു ഒരിക്കലും രണ്ട് ഫോണോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടക്കില്ല അതായത് രണ്ട് ലാറ്റസ് വേവ്സ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടക്കില്ല ഫോണോൺസ് കാറ്ററിംഗ് ഇനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോണോൺസിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഫോണോൺസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ പറയാൻ പറ്റിയത് കോണ്ടൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് ആണ് സോ ഹൗ കെൻ ബി കോണ്ടൈസ് ദാറ്റ് ഫോണോൺസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി നെക്സ്റ്റ് Now the condensation of elastic waves means So, here we have elastic vibrations We say that the energy of lattice vibration is condensed in terms of phonons And the energy is given by n plus half h cross omega That is called photons in the energy We have condensed in this way n plus half h cross omega in the way that is the half h cross omega in the way that is zero point energy here we are going to do the next one that is the mean square phonon to condense the mean square phonon amplitude we have a phonon amplitude in the way that is elastic wave that is the phonon in the amplitude in the way that we have condensed in the way consider the standing wave mode of amplitude u is equal to u0 cos kx cos omega ഒരു വേവ് ഇലാസ്റ്റിക് വേവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ വോൾഡിയം എലമെൻ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹൂസ് എനർജി വിൽ ബി ഹാഫ് കൈനറ്റിക് ആൻഡ് ഹാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ടിനെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് വോളിയം എലമെൻ്റ് ആണ് യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് റോ ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോട്ട് യു ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി ഒരു വേവിൻ്റെ കേസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ദെൻ ഇന്നെ വോളിയം ബി ദ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ റോ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സയൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ഫോർ റോ ഇൻറ്റു വി ഒമേഗ സ്ക്വയർ യു സീറോ സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി ആണ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ടൈം ആവറേജ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ആവറേജ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് റോ വി ഒമേഗ സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഹാഫ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം ആവറേജ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യു സീറോ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു വി ഒമേഗ എന്ന് പറയും 
where omega is always uh, positive for a stable crystal and omega square can have negative or imaginary in uh, in a crystal if uh, the crystal structure is unstable always omega sustain and omega nu parayna quantity eppozhum endayirikkum positive aayirikkum omega square nu chance nu parayanengil nammal pandu solutions kandadana omega square la oru unstable crystal anengil adine omega square inde value negative omega square negative aagumbodhu omega imaginary avanulla oru chance undu അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കേസിൽ യു സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കോൺസ്റ്റ കോണ്ടൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫോണോൺസിനെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്നിലാസി സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഫോണോൺസ് ബൈ ഫോണോൺസ് ആണ് സോ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ദ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് എൻ എക്സ് റേ ഫോണോൺ ബൈ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ ബ്രാക്സ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് എക്സ് റേ ഫോണോൺസ് ഇതിൽ കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് ജി എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഇത് സ്കാറ്റേഡ് വേ വെക്ടർ ആണ് കെ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻ വേ വെക്ടർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ് പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് ആണ് ലാറ്റീസ് വെക്ടർ ആണ് If the scattering of photon is inelastic, the photon is inelastic. The scattering of extra photons is inelastic. In that case, we will obtain the relation. We have with the creation of a photon of wave vector capital K. In that case, we will obtain the equation of this. എഴുതാൻ പറ്റും ദൻ കെ ഡാഷ് പ്ലസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് ജി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഫോ എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്കാറ്റേഡ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ വേ വെക്ടറും അതുപോലെ റെസിപ് പ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടറിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫോണോ ക്രിയേഷനും കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇനി അബ്സോർബ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോണ് ഫോണോൺസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമുക്ക് കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ എഴുതാം കെ ഡാഷ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ക്രിയേഷൻ എന്ന് ആണെങ്കിൽ ലേശം ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഴുതാൻ പറ്റും കെ ഡാഷ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് ജി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് ഫോണോണിൻ്റെ വേ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കാറ്ററിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഇൻട്രാക്സ് വിത്ത് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഇനിലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ വിത്ത് ദ എമിഷൻ ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് എ ഫോണോൺ ഒക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മെത്തേഡ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഫോണോൺ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ റിലേഷൻ ഒമേഗ ഓഫ് കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒമേഗ ഫോണോൺ റിലേഷൻ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ റിലേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ന്യൂട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് എ ഇല ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ വിത്ത് എ ക്രിസ്റ്റൽ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ഇക്കേഷൻ കെ പ്ലസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡാഷ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കെ പ്ലസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡാഷ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫോൺ ഓൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ക്രിയോൺ ആണ് ഫോൺ ഓൺ ആണ് ചൂസ് ജി സച്ച് ദാറ്റ് കെ ലൈ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രില്ലോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് ഫാക്ടറിൽ കെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് കെ ഫസ്റ്റ് ബ്രില്ലോൺ സോണിലാണ് ലൈ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൻ ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നുള്ളതിൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ മാസ് ഓഫ് ദി ന്യൂട്രോൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ക്രോസ് കെ ആണ് ഫോണോൺ ഓഫ് വേ വെക്ടർ കെ വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മൊമെൻറ്റം
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ഈ നില്ല സിക്സ് കാറ്റിൻ്റെ ഈ കേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ദാറ്റ് ഈസ് ദ കെ ഫോർ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി സ്കാറ്റേഡ് ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ വെറച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഈസ് എനർജി ഓഫ് ദ ഫോൺ ഓൺ ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ എബ്സോർബ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇനിലാസി സ്കാറ്റിംഗ് ലോങ് വിത്ത് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫോൺ ഓൺ വി ഹാവ് ദ ന്യൂട്രോൺ സ്കാറ്റിംഗ് ടേക്ക് കംപ്ലീസ് ഇപ്പോൾ യൂസിംഗ് ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ എനർജി ആഫ്റ്റർ ദ സ്കാറ്ററിങ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദി സ്കാറ്റേഡ് ന്യൂട്രോൺ ദെൻ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദി ഫോണോൺ അസോസിയേറ്റഡ് പ്ലസ് ചാൻസ് ഫോർ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫോണോൺസ് ആൻഡ് മൈനസ് ചാൻസ് ഫോർ ദിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോണോൺസ് ഫോർ പ്ലസ് ആൻഡ് അബ്സോർഡ് ഫോൺ ഓൺ ഫോർ മൈനസ് ഈ ഫോൺ ഓൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ദെൻ ദ സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഫോൺ ഓൺ ഈസ് അബ്സോർഡ് ദെൻ ദി സൈൻ ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി സ്കാറ്ററി ഇൻ ലാസ് ഈസ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ബൈ ഫോൺ ഓൺസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റലി ദ ഡിസ്കോഷൻ റിലേഷൻ